ये कौन सा तरीका है नंदिनी आधी रात को पूरे परिवार को परेशान करने का जिसका घर चल रहा हो ना वो सवेरे तक का इंतजार नहीं करते अपना घर बचाने के लिए बेटू की बात करने का ये वक्त नहीं है जो भी बात करनी है कल सुबह करेंगे अपने मैके से यही सीख कर आई हो भूल गई इस घर के तौर तरीके तू कुछ नहीं भूली हो आई एम सॉरी मुझे माफ कर दीजिए लेकिन आपकी परमिशन के साथ में ड्यू रिस्पेक्ट आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ बापू जी झूठ बोलना सच्चाई छुपाना इस घर के तौर तरीकों में कब से शामिल हो गया क्या बकवास कर रही हो क्या सच्चाई छुपाई है और क्या झूठ बोला इस घर में बापू जी ने झूठ बोला है मुझसे झूठ बोला है आपसे झूठ बोला है सबसे झूठ बोला गया है बापू जी ने हम सबसे सच्चाई छुपाई है बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है नंदिनी साफ साफ बताओ क्या झूठ बोला है साफ साफ जानना आपको मैं बताती हूँ साफ साफ बापू जी ने हम सबसे झूठ बोला कि उन्होंने मेरी शादी में मेरे मामा से दहेज के नाम पर एक कूटी कौड़ी तक नहीं ली जबकि सच तो यह है कि बापू ने ना सिर्फ दहेज मांगा बल्कि इन्होंने दहेज लिया और इतना दहेज लिया कि इन्होंने मेरे मामा से उनका आत्मसम्मान तक छीन लिया मोटा पापा ने दहेज लिया है नंदनी के मामा से मुझे तो लगा ये फोकट में आई है इस घर में जलपा इस घर के रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें क्यों जरूरत नहीं बोलने दीजिए ना माँ उसे दहेज तो लिया है इन्होंने मेरे मामा से उनका सब कुछ छीन लिया उनसे उनका खेत छीन लिया जिस घर में वो रहते आज घर वो गिर भी पड़ा है कि उनकी नौकरी तक चली गई और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने हमसे झूठ बोला क्योंकि अगर सच बोला होता तो मैं ये शादी कभी करती ही नहीं जिस रीत को निभाने के लिए झूठ बोलना पड़े सच्चाई छुपानी पड़े वो रीत नहीं कुरीत है नंदिनी बेटा तुम सफर करके आई हो थक गई होगी जाओ अपने कमरे में जाओ मैं बापूजी से बात करती हूँ जाओ हाँ मेरा परिवार बेघर हो गया है ऐसे में मैं जाके कमरे में आराम करूँ तो बेटी होने पर लानत है अपने कमरे में नहीं जाएगी तो क्या करेगी यहाँ रहकर भूख हड़ताल करेगी मैंने तेरे मामा से दहेज लिया जा तो मुझे मेरा दहेज वापस चाहिए पागल हो गई हो तुम हाँ। पागल हो गई मैं मेरा पूरा परिवार पागल हो चुका है क्योंकि आपने उनकी हालत खराब कर दी है
और जो हालत आपने मेरे परिवार की खराब की है ना तो अब वो हालत ठीक आप ही करेंगे मेरे मामा की जमीन वापस कीजिए जो पच्चीस तोला सोना दिया है ना वो भी वापस दीजिए आप ही कहते थे ना शादी दो परिवारों का मिलन होता है तो वो परिवार भी अब आपका परिवार हुआ और बापू जी ये कहां का इंसाफ है एक परिवार इतने बड़े आलिशान महल में रहे और दूसरा परिवार बेघर तो क्या करूंगा तुम्हारे मामा के नाम पर ये पूरी हवेली कर दूं? पर एक बात सुनो वो सोना मैंने तुम्हारे मामा के हलक में हाथ डालकर नहीं लिया था या फिर उनका हाथ तोड़ के उनका अंगूठा नहीं लगवाया था जमीन के पेपर पर उन्होंने सामने से मुझे रिवाज के नाम पे दिया था और अगर इतने ही कंगाल थे तुम्हारे मामा तो सपने क्यों देखे इतने बड़े घर के और तुम जो इतना सीना तान कर अपने ससुर से बात कर रही हो तो शादी के वक्त तुम्हारे मामा से पूछा नहीं कि इतना तामझाम करने का पैसा कहां से आया पूछा था मैं। उन्होंने उस वक्त मुझे बताया नहीं क्योंकि आपने प्रेशर डाल के रखा था उनके ऊपर तो क्यों गुंगा बोल पड़ा अभी तोड़ दिया मांग और तुम जो सोना मांग रही हो ना इस सवाल ही पैदा नहीं होता और बात रही उस जमीन की तो वो जमीन तुम्हारे मामा ने राजी खुशी मुझे दी थी गिफ्ट में उसके पेपर्स आज भी मेरे पास है नहीं दूंगा मैं और एक बात लेटा जाने की कोई जरूरत नहीं है आज से ही तुम्हारा घर है जाओ और अपनी गृहस्थी संभालो नरेन बोल दे अपनी बीवी से मुझे उससे कोई बात नहीं करनी अभी लेकिन बात तो करनी पड़ेगी बापू जी बात तो अब आपको करनी पड़ेगी आप जानते हैं बाबू जी मुझे लगा था कि मेरे बापू जी ने अपने बेटे के लिए खुद को बदला है मामा से दहेज ना लेकर समाज में एक नई मिसाल कायम की और तुम्हारी बीवी ने मुझसे दहेज वापस मांगकर इस घर में नई मिसाल कायम की है उसके जिम्मेदार आप खुद है बापू जी जी मैं आपके हाथ छोड़ता मामा जी को उनकी जमीन वापस कर दीजिए अपने बाप को मत सिखाओ से क्या करना है वो जमीन मैंने अर्जुन खिम जी को बेच दी है और उसकी जगह पे वो जो जमीन मुझे देने वाला है वहां पे मैं अपना सपना पूरा करने वाला हूं डायमंड फैक्ट्री का सपना बापू जी दूसरे के सपने को तोड़कर अपना सपना नहीं सजाते माना मैंने ये आपके लिए शान की बात है लेकिन बाबूजी वो जमीन मामा जी की जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी है अपने ससुराल से इतना ही प्यार है तो अपने अकाउंट से पैसे क्यों नहीं दी मैंने कहा था नंदिनी को बाबूजी, मैंने कहा था नंदिनी को कि इससे बीस गुना बड़ी जमीन मैं तुम्हें खरीद के लेके देता हूँ पच्चीस तोला सोना क्या मैं तुम्हें सौ तोला सोना लेके देता हूं लेकिन बाबूजी जी यहां कोई मामूली सी जमीन और पच्चीस तोला सोने की बात नहीं है वो जमीन नंदिनी के मां की आखिरी निशानी है नंदिनी की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बाबूजी जी वो जमीन नंदिनी का हक है जो उसे चाहिए जमीन उसी की होती है जिसकी ओनरशिप होती है पहले ओनरशिप मेरी थी अब अर्जुन खिमजी की है और बेटा तुझे क्या लग रहा है 
कि सुजान जैसे करोड़पति के यहाँ का रिश्ता ठुकरा कर मैंने तुम्हारा रिश्ता इन कंगारों के साथ करने के लिए हाँ क्यों कहा हा? बिजनेस के दही से एक हाथ दे एक हाथ ले सौदेबाजी थी वो बापू जी आपने अपने बेटे के प्यार का सौदा कर दिया बापू जी रिश्तों को ना पैसों से नहीं तोड़ा जाता और कम से कम आपके इस सौदेबाजी से अपने बेटे को तो बख्श देते आप नरेन क्या नरेन क्या नरेन बोलिए कुछ नहीं आपके पास बोल रही होगा और बाबू जी आप, आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं नाम चलता है आपका डायमंड मर्चेंट सेठ हेमराज रतन सिंह लेकिन आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई बापू जी आपने एक बार भी नहीं सोचा कि कल को जब नंदिनी को पता चलेगा उसकी जमीन के बारे में तो क्या होगा अब वही है ना बापू जी जो आदमी पूरे समाज पे दहेज के खिलाफ भाषण देता है वो खुद दहेज लेता है तो क्या मैं ये समझू कि इस दुनिया में आप दोगले पर के सबसे बड़े पुजारी है नंदिनी। ये मत भूलो कि तुम किसके साथ बात कर रही हो नहीं भूली हूँ बापू जी और मेरा भगवान जानता है कि मैंने आपको भी वही सम्मान दिया था जो मैंने अपने मामा को दिया है एक पिता का सम्मान बापू जी जहाँ सम्मान का पलड़ा बराबर है वहां इंसाफ का पलड़ा भी बराबर होना चाहिए ना और ये कहा का इंसाफ है कि एक पिता की एक गलत रीत निभाने की जिद के पीछे मैं दूसरे पिता के सुख और चैन की बलि चढ़ा दू मैं नंदिनी नरेन रतन सिंह आपसे वादा करती हूं मैं अपना दहेज वापस लेकर रहूंगी और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा नंदिनी चाहे कुछ भी हो जाए चलो यहां से जाओ जिनकी वजह से चंचल की ये हालत हुई जो एक बार ये घर छोड़ के चली गई है और उसका गुलाम पति उसके पीछे भी घर छोड़ के चला गया है उन्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है निकल जाओ इस घर से इन्हें मैंने बुलाया है मोटा भाई मैंने ही किंजल को भेजा था अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगी कि इस घर में क्या होगा नहीं होगा तो वही जो आप चाहेंगे मोटा भाई लेकिन आज मैंने वही किया है जो सालों पहले मैंने आपसे सीखा था मैं भी एक दिन चली गई थी ये घर छोड़कर जब मेरी और मेरे पति की लड़ाई हुई थी 
तब आप ही आए थे ना मुझे वापस ले जाने के लिए और आज मैं जो कहने जा रही हूं आपने वही बात मुझसे कही थी आपने कहा था हेतल बहू तुम इस घर की बहू हो तेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना धवल का अगर तुम आज इस घर से बाहर चली गई तो समाज में क्या अफवाह फैलेगी और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी बदनामी किसकी होगी रतन सिंह खानदान की तो मोटा भाई आज भी वही बात लागू होती है अगर ये बच्चे इस घर से चले गए तो बदनामी किसकी होगी रतन सिंह खानदान की जिसकी जिम्मेदारी आप पर है मोटा भाई माँ ठीक मा, है ना माँ इतने स्ट्रेस क्यों ले लेती हैं आप जिसका बेटा घर छोड़कर चला जाए वो माँ स्ट्रेस नहीं लेगी तो क्या करेगी माँ घर छोड़ के ही तो जा रहा था आपका साथ थोड़ी ना छोड़ के कभी जाता पर नरेन तू घर छोड़ के जा ही क्यों रहा था तुम्हारी लड़ाई तो मोटा भाई से है ना या फिर हम सब से या अपनी माँ से कि हमारी लड़ाई बापूजी से नहीं है हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दहेज के खिलाफ है तो दहेज के खिलाफ लोडो नंदनी हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर तुम दोनों हमें ही छोड़कर चले जाओगे तो हम तुम्हारा साथ कैसे देंगे लेकिन हेतल काकी बापूजी से दहेज मांगने का मतलब है कि बापूजी खुद चाहेंगे कि मैं और नंदिनी हमेशा के लिए घर छोड़ के चले जाए बापू तो ये भी नहीं चाहेंगे की नंदिनी अपना दहेज उनसे वापिस मांगे तो कर दोगी उनकी ये इच्छा पूरी नहीं ना तो बापू क्या चाहते हैं क्या नहीं वो छोड़ो और इस बात पर तुम दोनों ध्यान दो कि तुम उनकी सोच बदलोगे कैसे महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुई थी लेकिन उनके संबंध बाकी परिवार वालों से तब भी मजबूत थे जैसे पहले हुआ करते थे लेकिन काकी आप मैं माँ और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाबू एक बार जिस बात के लिए ठान लेते हैं उसके बाद वो मानेंगे नहीं तो घर से दूर जाकर तुम उन्हें कैसे मनाओगे उनकी सोच बदलने के लिए तुम्हें उनके साथ इस घर में रहना होगा और हम सबका साथ पाने के लिए तुम्हें हमारे साथ इसी घर में रहना होगा नरेन अब आप वहां बैठिए मैं ठीक हूँ हेतल आप बैठिए मुझे कुछ नहीं सुनना और यहाँ बैठ के चाय पीजिए आओ 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 बेसो 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 एक मिनट एक मिनट हाँ जय श्री कृष्ण हाँ जय श्री कृष्ण कौन है बाओ मैं चंचल हाँ तेरी बहू ने कल रात को इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया बताया नहीं तूने मुझे ये जलपा ने बताया सब कुछ ये वाइडी के पेट में कहा कोई बात टिकती है बताई उसने दहेज वापस मांग रही थी ना इससे तो अच्छा सुजान की लड़की आ जाती बहू बन के घर में कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ देख लिया ना नतीजा देख लिया ना ज्यादा पढ़े लिखे होने का बताया ये भी कि बड़ी बदतमीजी से बोल रही थी अपने ससुर के साथ बा नंदिनी ने कुछ गलत नहीं कहा कौन कौन बोला मैं हूँ हेतल बस एक तेरी ही जुबान चलती है घर में कौन इस घर में दहेज लेकर नहीं आया बता मुझे किसी ने वापस मांगा कभी ना कभी शुरुआत होती है ना बा अभी रिवाज के नाम पर दूसरों की पसीने की कमाई हड़पने का जो खेल चल रहा है ये भी कभी शुरू ही हुआ होगा ये ये मैं बोली किंजल किंजल बोली बहुत लंबी जबान हो रही है तेरी भी तो क्या गुंगी बन जाऊ किंजल ये क्या तरीका बड़ो ऐसी बात करने का यहाँ घर उजड़ रहे हैं जिंदगी बर्बाद हो रही है और मोटा कहा कि आपको तरीके की पड़ी है यार रूपा भाभी खुश नहीं है वह रौनक भाई खुश नहीं है क्यों क्योंकि दहेज की लालच में उनकी शादी करा दी गई ना मेरे मम्मी पापा को सुख मिला ना रौनक भाई और रूपा भाभी को बस कर अपनी बकवास हाँ आपको तो बकवास ही लगेगा ना क्योंकि नंदिनी भाभी ने जो किया बिल्कुल सही किया मेरे कॉलेज के कैंपस में कैंपेन स्टार्ट हो रहा है डाउरी के खिलाफ और मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ जब मेरी मम्मी घर में आई थी तो सौ तोला सोना लेकर आई थी 
आप सब में से नंदिनी भाभी के साथ कोई हो ना हो मैं हूं ये समता की लड़की है समता है कि नहीं इधर हाँ भाई इधर ही हूँ ये क्या ये तेरे संस्कार मुंह फट बना दिया है लड़की को बा बच्चों को रट्टा मरवा के कुछ नहीं सिखाया जा सकता वो अपने बड़ों को देखकर ही सब सीखते हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos